yo planeo mi vida de una manera uh, que me permita escalar más y más. Entonces, por decir que desde hace 16, 17 años, pienso en escalar constantemente. <risa> Soy Vini Todelo, tengo 33 años, soy natural de Brasil. Hace unos seis años me he cambiado aquí para, para España, para Cataluña, para, para vivir y sobre todo escalar. Empezar a escalar más o menos a unos 17 años atrás. El primer día creo que fue con unos primos míos de ahí de Brasil que ya hacíamos alguna actividad como rapel, alguna cosa así. Y un día me llevaron para escalar en una roca que había ahí con dos vías. Fue una primera experiencia así que, que la tengo guardada hasta hoy y fue como pasión a la, a la primera mirada. Entonces empecé yo y unos cuantos amigos en, en la época, ¿no? un poco buscando información donde era posible, donde había y íbamos un poco por no, nuestras propias ideas. Recuerdo de entrenar con un amigo haciendo un mogollón de tracciones, lo máximo que podíamos, sin ninguna planificación, solo nos poníamos a entrenar como locos. Luego vinieron los métodos, pero nunca tuve un rocódromo de verdad hasta venir aquí. Por muchísimos años he entrenado un rocódromo en mi, en mi casa que tenía dos metros por uno y veinte. Era como un, un ratón ahí dando vueltas y vueltas o haciendo tracciones de un fingerboard que yo mismo había hecho. A los dos años hice, hice mi primer 8A. Y a partir de ahí ya no había vías, como mínimo a mil kilómetros de mi casa, no había vías más duras que esto. Entonces, a los dos años de escalando ya empecé a equipar vías para, para poder seguir progresando. Y así fue el 8C. Cada año subía un grado, pero sobre las propias vías que, que yo, yo mismo equipaba o yo y con con mis amigos. Y era como descubrir el deporte, ¿no? Estábamos un poco alejados del, del centro mundial de la escalada, que era aquí en Europa, un poco en Estados Unidos también. Y íbamos un poco por nuestras propias ideas, algún vídeo que veíamos, el Master of Stone era como la... <ríe> ir a la misa, todo fin de semana estábamos ahí, mirábamos el vídeo y luego íbamos a escalar. ¿no? carrera en ingeniería de medio ambiente y luego la idea era hacer un máster y poder disfrutar de unos dos años de, de la vida, la escalada aquí. Pero luego, claro, como mi pasión, mi pasión es la escalada, empecé a buscarme una manera de, de poder seguir viviendo aquí. El máster fue un, una excusa, yo creo. Me alejé un poco del de, de área del medio ambiente. Entonces acabé entrando en un trabajo de soporte técnico. Es un trabajo que, bueno, estoy cómodo. Ahora he adaptado un poco mis horarios para poder intentar dedicarme más a escalada o por lo menos salir un día más a la roca. Viviendo en, en Cataluña, donde hay cinco de los diez mejores sectores del mundo, es, es un poco difícil elegir uno. Me encanta muchísimo el estilo de escalada y, y el ambiente de Ciurana. También otro sector que me encanta muchísimo escalar y ahí creo que es un estilo que se me adapta mejor a mi biotipo y a mi, mi forma de escalar es Oliana. Pero ahí el ambiente no es tan, tan chulo como, como en Ciudadana. Si voy a vías fáciles, un poco que me aburro si voy con alguien. Mucho tiempo ahí asegurando, pero muchas veces no encontraba compañeros para hacer alguna vía más dura y, y tenía ganas de, de ya empezar a hacer las paredes. Entonces me he metido a hacer vías a largas en solitario. Aquí en Montserrat mismo he hecho, no sé, unas 10, 12 vías de 150, 350 metros. 
es como una meditación, porque tienes que estar atento a cada momento, porque estás solo y, y, y es responsable por todo. O sea, tienes que asegurarte, tienes que mirar por dónde va la vía, tienes que pensar si el camino está bien, ahora empezar igual con, con cacharros, porque todas las vías que he hecho eran con protecciones fijas. Algunas antiguas que daba un poco de miedo, miraba unos burriles así que, uy, aquí no puedo caerme. Me acuerdo una que hice la, la Sánchez Martínez, que va un poco en travesía por debajo de unos techos y fue una, una odisea. Cuando estaba debajo del último techo, empezó a llover. Y yo, ¿y ahora qué hago? Me, me quedo aquí esperando a que pare la lluvia, intento destrepar, al final decidí tirar. Y bueno, escalando con lluvia, todo mojado. Al principio piensas, joder, ¿por qué me he metido en esto? Pero luego cuando llegas abajo y, y, y piensas, oh, qué bien que he hecho, ahora estoy aquí. <risa> Esta es una teoría que para, para apreciar la, el conforto, la, la, la seguridad, tiene que, que probar, tiene que salir, tiene que estar fuera de su, tu zona de conforto, tiene que probar el peligro. Mi primer 8C en Brasil, que bueno, hay un poco de duda, habían dos vías, una vía que yo he equipado, yo y unos amigos, y me costó mucho, fue también un, un proceso largo, porque no tenía ningún 8C, y puede ser que sea el primer 8C de Brasil, entonces fue un momento muy, muy feliz y que, que tengo muy, mucho orgullo. día muy guay también aquí en, en Cataluña ya, sin ninguna expectativa, he, he probado así una vía para ver cómo salían los pasos y la encadené a vista, que fue una, una vía en Figols. Un, en la época estaba de 8B más, pero yo creo que, que será un, un 8B. Una lucha al final, pero no sé, es estos momentos que, que te deja llevar por el, el flow. ¿no? Y, y he disfrutado, no sé, fue una sensación muy, muy buena. Me gustaría planear un poco mejor antes, la pretemporada, porque siempre llego al pico de forma al final de la temporada buena. Y entrenamiento planificado mismo, de tener cargas específicas día por día y ejercicios, nunca he tenido. Y la pasada temporada he planificado un poco, focando mucho más en el entrenamiento físico que, que en, en escalar mismo. Y me ha ido muy bien, puedo decir que fue una de las mejores temporadas, he subido de grado. Este año a ver si, si ya en septiembre puedo, puedo estar entrenando planificado para cuando llegar sobre diciembre, enero, está, está en un pico de forma para poder disfrutar bastante de, del invierno. La patinosa que la encadené la, la temporada pasada, la había empezado a probar en la temporada anterior, pero venía un, muy mal de forma. Empecé más porque tenía compañía, un, un amigo de Brasil había venido para probarla, pero estaba muy lejos al principio. Y esta temporada, en el primer día, ya me caí en el paso que siempre me caía antes. Pero era un, un paso muy dinámico, muy específico. Al final de la sesión dura y siempre me caía ahí. Tenía como un, un bloqueo mental, creo. ¿no? Pasé una vez este, esta sesión, este paso más duro, y ahí tiré para la, para la variante más fácil, que es la 2x30. 
y bueno, la encadené. Y luego un fin de salir aquí de Barcelona, un poco sin saber si iba a encontrar compañía. Fui a Ciurana y, y ahí me encontré a compañeros que estaban ahí probando otras cosas y, y la encadené. Creo que fue bueno este, un poco de, de salir un poco sin la presión. Hoy voy a escalar. Iba con la inseguridad a ver si hay gente y la, y la, la pruebo. Tengo un, algunos proyectos así un poco más de 8C, 8C más, que quiero ampliar un poco mi, mi repertorio en este grado, pero también me gustaría empezar a probar algún, algún 9A. Uh, no tengo muy claro todavía cuál vía, porque no tengo ninguna probada. Tengo, uh, supongo que será entre Ciurana y, y Oliana, pero sí, un 9A es un un grado que, que este año quiero empezar a probar. Cualquier actividad que, el, que la hagas con, con pasión y que la hagas rutina, con, con una rutina, creo que hay momentos que tienes que, que desconectar tu cabeza para, para, para que la motivación vuelva y vuelva más fuerte. Bueno, hacía, no sé, como 15, 16 años que escalaba y no había una única semana que no había estado o entrenando o escalando en roca, ¿sabes? Veía que necesitaba renovar mi motivación para o, o ver si, si, si la escalada realmente es lo que me gusta, probar cosas y ver cosas distintas. Y he hecho este viaje a, a Nepal, una caminada y un trekking de unos 10, 12 días en el Annapurna Circuit. Que, que no sé, me, me motivó mucho por el mundo de la, de la escalada deportiva, pero por la montaña también. Más gente hace con que la economía de la escalada gire más y, y, y quien se quiere dedicarse a esto exclusivamente tendrá más oportunidad. Espero que eso se traslade, esta oportunidad se traslade también a los escaladores de rock. Yo creo que se separará los atletas olímpicos y los atletas de la rock. La modalidad esta de velocidad es, es como gimnástica. Hay que entrenar la velocidad, una cosa muy específica y repeticiones. La escalada es espontaneidad, es inteligencia, la parte de la percepción, el feeling, ¿no? Y, y esta escalada de velocidad no hay esto. Me da un poco de miedo que esto genere una masificación para, para los sectores. Hay algunos sectores que ya, ya están sobreexplotados, que hay problemas con basura, la roca está demasiado polida. Entonces hay, hay expectativas buenas y malas. Vivir a la escalada siempre es un sueño ¿no? para cualquier escalador. Uh, yo veo que como atleta con, con mi edad ya no, no podría. Tengo algunos planes de, de poder vivir un poco igual con algún, alguna ayuda de sponsors, pero también trabajando con alguna cosa relacionada a escalada, que me permita estar más tiempo en la montaña, para poder hacer expediciones a, a grandes paredes, empezar a hacer alguna cosa de alpinismo también. Yo creo que todo me apasiona, ¿sabes? Y, y una cosa va renovando la motivación para la otra. Ahora mismo en la escalada deportiva, para que yo vea una, una pequeña evolución, uh, es, es muy difícil, tengo que entrenar muy fuerte. Ya si hago alguna otra modalidad, el esquí, por ejemplo, he probado el año pasado, y de un día a otro ya percibía una evolución. Hostia, hoy ya, ya me muevo mejor. Y, y esto es importante para motivar. Entonces, empezar a probar un poco de alpinismo, un poco de paredes, aprender cosas nuevas y tornarme, no sé, un, un atleta de la montaña más completo. Sí, sí, sí.